ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் கணேஷ் ராகவ் அண்ட் ஜெனோ இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பின்னாடி போர்டு தெரியுதா என் சொந்த ஊருக்கு வந்திருக்கேன் வெள்ளக்குளம் எங்கள் சொந்த ஊர் இது எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா திருவண்ணாமலை மாவட்டம் செய்யாறு வட்டம் தாலுக்கான்னு சொல்லுவாங்கள்ல அந்த மாதிரி தூசி பக்கத்தில் இருக்குது வெள்ளக்குளம் எங்கள் அப்பா பிறந்த ஊர் எங்கள் தாத்தா எங்கள் அப்பா எல்லோரும் இங்கே தான் பிறந்தாங்க அதனால் சொந்த ஊர் இந்த ஊரை நான் உங்களுக்கு காட்ட போகிறேன் அதுக்கப்புறமா எங்கள் குலதெய்வம் பொன்னியம்மன் கோவில் அதையும் நான் உங்களுக்கு காட்ட போகிறேன் இந்த இந்த ஊரோட பெருமைகள் எங்கள் கோயில் அந்த கோயிலோட பெருமைகள் எல்லாமே சொல்கிறேன் வாங்க உள்ளே போகலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதுதான் இங்கே எங்கள் ஊரோட என்ட்ரன்ஸு இங்கே ஒரு பிள்ளையார் கோயில் இருக்கும் எங்கே இருக்குதுன்னு கே பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து வெள்ளக்குளம் கூட்டுறோன்னு சொல்லுவாங்க நம்ம ஐய ஐயங்கார் குளம் வீடியோஸ்லாம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இந்த சஞ்சீவராயர் கோவில் இந்த நடவாவி கிணறு அது வந்து எந்த பக்கம் இருக்குது இந்த பக்கம் வெண்பாக்கம்ன்ற ஊர் இருக்குது இது வந்து அமேஸ் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் மீனாட்சி அம்மன் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் அந்த காலேஜ் எதிர்த்த மாதிரி எங்கள் ஊர் போனோம் ஃபஸ்ட்டு ஊர் உள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி இங்கே பிள்ளையார் கோவில் அது கும்பிட்டுட்டு போகிறோம் நம்ம கூட எங்கள் சித்தப்பா ஜாயின் பண்ணுறாரு அவர் வந்து இந்த கோவில் பற்றிலாம் நம்மளுக்கு சொல்ல போகிறாரு இவர் பேர் வந்து நரசிம்மன் ஓகே ஃபஸ்ட்டு விநாயகர் விநாயகர் கும்பிட்டுட்டு நாங்கள் ஊர் உள்ளே போகிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த இடம் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் ஊரில் ஒரு முக்கியமான இடம் இந்த ஊரில் வந்து இந்த ஆறில் ப தண்ணி ஓடாத சொல்ல ஊரில் பஞ்சமாக இருக்க சொல்ல இந்த இடத்துல வந்து மண்ணில் தோண்டி இந்த இடத்துல வந்து தண்ணி எடுத்து குடித்து உழிர் வாழ்ந்தாங்களாம் அதனால் முக்கியமான இடம் ஊரில் திருவிழா நடக்க சொல்ல இந்த பால் குடத்தில் பால் குடம்லாம் இங்கேருந்து தான் எடுத்துகிட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க இது இந்த இடத்த வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு இடமாகவும் ஒரு புனிதமான இடம் அப்படின்ற மாதிரி கருதுகிறாங்க எங்கள் ஊர் மக்கள் அதுதான் எங்கள் சித்தப்பாவும் இப்போ சொன்னார் சரி வாங்க இன்னும் ஊருக்குள்ளே போகலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த இடம் இருக்குது பார்த்தீங்களா இதுதான் வந்து எங்கள் தாத்தாவோட தாத்தா வாழ்ந்த இடங்கள் எங்கள் தாத்தாலாம் எங்கள் தான் பிறந்தாராம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதுதான் எங்களோட குலதெய்வம் கோவில் பொன்னியம்மன் கோவில் ரொம்பவே ஸ்பெஷல் ஒரு ஃபேமிலி மெம்பர் மாதிரி ஃபஸ்ட்டு எந்த ஒரு காரியம் நடந்தாலும் எந்த ஒரு நல்ல விஷயம் 
தொடங்கினாலும் ஃபஸ்ட்டு பத்திரிகை ஃபஸ்ட்டு பூஜை பொங்கல் வச்சு பூஜை பண்ணி இங்கே வந்து எல்லாம் ஆரம்பிச்சிட்ட பிறகு தான் அந்த அடுத்த வேலையை செய்வாங்க இங்கே பார்த்திங்களா இந்த சின்ன இடம் தான் பார்த்திங்களா பொன்னியம்மன் இருந்த ஃபஸ்ட்டு கோவில் அதுக்கப்புறமா தான் இந்த பெரிய கோவில் கட்டி டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனில் ஜூன் டென்த்து கும்பாபிஷேகம் நடத்தினாங்க ரொம்பவே ரொம்பவே சக்தி வாய்ந்த அம்மன் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதுக்கு ரீசன் எல்லாமே நான் சொல்கிறேன் பாருங்களேன் நீங்கள் வந்து இப்போது நீங்கள் உங்களோட ஹிஸ்ட்ரி நீங்கள் தோண்டி பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் குலதெய்வம் பற்றி நீங்கள் தேடி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிடைக்கிற ஆன்சரை வந்து மோஸ்ட்லி எல்லோரும் வந்து அவங்களோட முன்னோர்களை குல குலதெய்வமாக கொண்டுருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பட் இந்த அம்மன் வந்து எங்கள் ஹிஸ்ட்ரியே தனி ஹிஸ்ட்ரியே வேறு அப்படின்னு சொல்லலாம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த வெள்ளக்குளம்ன்ற ஊர் வந்து பாலாறு பக்கத்தில் இருக்க கிராமம் பாலாறு தண்ணி வர சொல்ல இந்த ஊர் வந்து ஒரு ஐலாண்ட் மாதிரி ஆகிடுமா ஒரு தீவு மாதிரி ஆகிடுமா அப்போது அந்த ஊர் தலைவராக இருந்தவர் பார்த்திங்கன்னா எங்கள் தாத்தாவோட அப்பா எங்கள் தாத்தா பேர் வந்து ஏழ்மலை எங்கள் தாத்தாவோட அப்பா பேர் வந்து அப்பா சாமி அவர் வந்து ஊர் தலைவராக இருந்தார் அவர் கோட்டுக்கார் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கோட் அவர் எப்போ பாரு கோட் போட்டுட்டு இருப்பாராம் அதனால் கோட்டுக்கார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க அவங்க அப்போ வந்து இந்த வெள்ளத்தில் அடிச்சுட்டு வரப்பட்ட சிலை தான் இந்த பொன்னியம்மன் சிலை அப்போது அந்த ஊர் மக்கள் எங்கள் தாத்தாவோட அப்பா அப்பா சாமி அவரெல்லாம் சேர்ந்து இந்த பிரதிஷ்டை பண்ணி இந்த சுண்ணாம்பு வந்து இந்த உரல்லையே சுண்ணாம்பு உடச்சி இங்கே வந்து இந்த கோவில் சின்ன கோவில் கட்டினாங்களாம் இந்த அம்மனை வழிபாட ஆரம்பித்த அப்புறம் நிறைய அதிசயங்கள் நடந்து தான் எல்லாருக்கும் குழந்தை பிறந்து தான் குழந்தை இல்லாதவங்களுக்கு ஆடு மாடுக்கு நோய் வந்தால் நோய் தேர்ந்துருமா அதுக்கப்புறமா நிறைய நிறைய அதிசயங்கள் நடக்க நடக்க இவங்கள குலதெய்வமாக ஏற்று கும்பிட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இதுதான் சொன்னால் நான் இவங்க வந்து இவங்க பவர்ஃபுல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறதுக்கு ரீசன் என் நாங்கள் மட்டும் இல்லாமல் மற்றவங்களும் மற்ற ஊர் மக்களும் வந்து இவங்களை கும்பிட்டுட்டு போவாங்களாம் இப்போயும் கும்பிட்டுட்டு இருக்காங்க அதனால தான் பார்த்திங்கன்னா எல்லோரும் சேர்ந்து இந்த இந்த கோவிலுக்கு இவ்வளோ டொனேட் பண்ணி இந்த கோவிலை இவ்வளோ தூரம் கட்டியிருக்காங்க இந்த ஊர் மக்கள் சரி இந்த அப்பா சாமி அதாவது எங்கள் தாத்தா எங்கள் தாத்தாவோட அப்பா அவருக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒம்பது பிள்ளைங்க அவங்களோட ஃபேமிலிஸ் எல்லோரும் சேர்ந்து இந்த ஊர் மக்கள் சேர்ந்து இந்த இந்த அம்மனை குலதெய்வமாக இருக்கு வச்சுருக்க அவங்க சேர்ந்து ஃபேமிலிஸ்லாம் சேர்ந்து கட்டினது தான் இந்த கோவில் பட் பார்த்திங்கன்னா இனிஷியேட்டிவ் எடுத்தது பார்த்திங்கன்னா எங்கள் தாத்தாவோட தம்பி சுப்பிரமணி அதுக்கப்புறமா அவங்களோட ஒய்ஃப் எங்கள் சின்ன பாட்டி மோகனாம்பாள் இவங்க ரெண்டு பேரும் இனிஷியேட்டிவ் எடுத்து எங்கள் தாத்தா ரிட்டையர் ஆகிட்டு அவர் சென்னையில் இருக்கார் ரிட்டையர் ஆகிட்டு இங்கே வந்து தங்கி இருந்து கோவில் கட்டுற வரைக்கும் எல்லா வேலையும் செஞ்சு கூடவே இருந்து எல்லா வேலையும் பார்த்துக்கிட்டு அதுமா மேக்சிமம் நிறைய டொனேஷன் கொடுத்து நான் கோயிலை கட்டணும்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு கட்டினது தான் இந்த கோவில் நான் ஃப்யூச்சரில் அவங்க ரெண்டு பேருமே நான் என் விளாக்ஸில் காட்டுறேன் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பு பிடிக்கும் அவங்க கட்டின எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லாம் அவங்க கஷ்டப்பட்ட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாமே நான் ஒரு விளாகாக போடலாம் இப்போ நான் உள்ளே போய் உங்களுக்கு அம்மனை காட்டுறேன் வாங்க போகலாம் இவங்க தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பொன்னியம்மன் எங்கள் குலதெய்வம் அம்மன் சிலை எப்ப கட்சிது நம்ம தாத்தாவோட நிறைய விவசாயம் ஆடு மாடு மேய்க்க இருந்த போது இருகரையும் தண்ணி அடிச்சு போகும்போது ஓரம் ஒதுங்கி இருந்தது தான் இந்த கிராம தேவி அம்மன் அதை எடுத்து சாபிதம் பண்ணி அவர்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு தீபம் போறது நெய்வேதி மன்றத்தை அபிஷேகம் செய்து அவரால அந்த உழைக்கில இடிச்சு அந்த மண்ணையும் அந்த சுண்ணாம்பை இடிச்சு கட்டி இருக்கிறார்கள் சின்ன ஆலயத்தை இப்பொழுது ரெண்டாயிரத்தி பத்த பதினஞ்சு பதினாறுல தான் இந்த 
கோவிலை புதுசாக புதுப்பித்து கிராமனுடைய வளர்ச்சியும் இளைஞருடைய வளர்ச்சியும் இந்த கோயிலை கட்ட வேண்டும் என்று விடாமுயற்சித்து கிராமத்து பொதுமக்களும் அந்த கிராமத்து பெரியோர்களும் குலதெய்வகாரர்களும் முக்கிய பங்காக இதை சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆண்டுதோறும் ஆண்டுதோறும் விழா நடந்து கொண்டே இருக்குது சுத்தி இருக்கிற பத்து கிராம மக்களும் இந்த கிராம தேவனுடைய சக்தியை பெற்று நல்ல வளமாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எங்கள் குலதெய்வம் கோயில் அதுக்கப்புறமா எங்கள் ஊர்லாம் உங்களுக்கு காமிச்சிருப்பேன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் எங்கள் ஊரில் இருக்க கோவில் இங்கே இரு திருவிழா வருஷத்தில் ஒரு முறையாச்சும் இந்த திருவிழா காட்சி கண்டிப்பாக எல்லாருமே இங்கே வந்துடுவோம் மினிமம் நான் சொல்கிறேன் மேக்ஸிமம் ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் டைம்ஸ் வருவோம் அதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான விஷயம் குலதெய்வம்ன்றது நிறைய பேருக்கு எங்களுக்கும் அப்படி எல்லா யா யாரை மறந்தாலும் குலதெய்வத்தை மறந்துடாதீங்க ஹோப்ஃபுல்லி போய் உங்கள் ஊரில் இருக்க உங்கள் ஊரை உங்கள் குலதெய்வத்தை விசிட் பண்ணுங்கள் அப்பப்போ நான் இந்த வீடியோ இங்கே முடிச்சுக்கிறேன் பாய் ஜனம் சுற்றி வந்துட்டான் உங்கள் குலதெய்வம் எங்கடா இருக்கு அவனுக்கு தெரியாது சரி ஓகே பாய் பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்